ክብር ለታረደው በግ መጥቶ ለሚወስደን ለሙሽራው ኢየሱስ ይሁን ሰላም ለናንተ ይሁን ያባቴ ህብሩካና ቅዱሳን እንደምን ቆያችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናንተናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው ወንድማችሁ ገበዩ ነኝ ከአዋሳ ሃዛ ኢንተርናሽናል ቸርች ዛሬ እግዚአብሔርን ሐሳብ በልቤ እንዳገለግል ይህንን የሚዲያ እድል የሰጡንን እግዚአብሔር ቤተሰቦች እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ማለት ወዳለሁ አሬ በልቤ የተቀመጠው እግዚአብሔር ሐሳብ ጌታ ምን ብሎሃል በሚል ጥቂት ደቂቃ እግዚአብሔርን ቃል አብረን ንካፈላለን መጻፍ ቅዱስ ያዛችሁ ዘፍጥረት ምራፍ 32 ያለውን እግዚአብሔርን ቃል አብረን አንባል ያዕቆብም መንገዱን ሄደ እግዚአብሔርን መልአክ ተገናኙት ያዕቆብም ባያቸው ጊዜ እነዚህ የእግዚአብሔር ሰራዊት ናቸው አለ የዚያንም ስፍራ ስም መሐናይም ብሎ ጠራው ያዕቆብም ወደ ወንድሙ ወደ ኢሳው ወደ ሰይር ምድር ወደ ኢዶም አገር ከፊቱ መልክተኞች ላከ እንዲህም ብሎ አዘዛቸው ለጌታ ኤልኤሳው ባሪያ ያዕቆብ እንዲህ አለ ብላችሁ ንገውት በላባ ዘንድ በስደት ተቀመጥኩ እስከ አሁን ድረስ ቆየው ላሞችንም አህዮችንም በጎችንም ወንዶች ባሪያዎችንም ሴቶች ባሪያዎችንም አገኘው አሁንም በፊት ሞገስ አገኝ ዘንድ ለጌታ ኤል ለማስተዋወቅ ተመለስኩ እንዲሁ አለው ወደ ወንድም ወደ ኢሳው ሄደ ነበር እነርሱም ደግሞ ሊቀበሉ ይመጣ ከርሱም ጋር 400 ሰዎች አሉ ያዕቆብም እጅግ ፈርቶ ተጨነቀ ከነርሱም ጋር ያሉ ሰዎች መንጎችንም ላሞችንም ግመሎችንም በሁለት ወገን ከፈላቸው እንዲህም አለ ኢሳው መጥቶ አንዱን ወገን የመጣ እንደሆነ የቀረው ወገን ያመልጣል ያዕቆብም አለ ያ አባቴ ያ አብርሃም አምላክ ሆይ ያ አባቴ የይስሐቅ አምላክ ሆይ ወደ ምድርህ ወደ ተወለድክ በትም ስፍራ ተመለስ በጎነትንም አድርግልሃለሁ ያልሀኝ እግዚአብሔር ሆይ ለባህሪያ ከሰራህው ከመረተና ከሁነት ሁሉ ትንሽ እንኳ የማይገባኝ ነኝ በትሬን ብቻ ይዤ ተሻግሬ ነበርና አሁን ግን የሁለት ክፍል ሰራዊት ሆኑ ከወንድሜ ከኢሳውጅ አድነኝ መጥቶም እንዳጠፋኝ እናቶችንም ከልጆች ጋር እንዳጠፋ እኔ ፈራለሁና አንተም በርግጥ መልካም አድርግልሃለሁ ዘርህም ከብዛቱ የተነሳ እንደማይቆጠር እንደ ባህር አሸዋ አድርጋለሁ ብለ ነበር ብለ ነበር ይሄን ያዕቆብ ምራፍ 32 ላይ ዘፍጥረት ምራፍ 32 ላይ ያወራው ከላባ ካጎቱ ቤት በስደት ከተቀመጠበት ምድር ሲመለስ ከወንድሙ ከኢሳው ጋር ለመገናኘት እግዚአብሔርን የለመነው ለመናና እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል ሲያስታውሱ እና ያለ እንደዚህ ብለህ ነበር ጌታ ምን ብሏቸዋል በሚል ነው ጥቂት ማካፍላጁ ከዛ በፊት ያዕቆብ ለምን እንደው ከወንድሙ ከኢሳው ፊት ሸሽቶ ወደ አጎቱ ወደ ላባ ዘንድ ሄደው ብለን ስናስብ መጻፍ ቅዱስ ዘፍጥረት ምራፍ 27 ላይ አንድ ታሪክ ይነግረናል ኢሳቅም ሸምግሎ ነበር ይላል አይኖቹ በማይት በፈዘዙ ጊዜ ልጁን ጠራ ታላቁ ልጅ ኢሳውን ጠርቶ ልጄ ሆይ አለው እርሱም እነሆኝ አለው እርሱም አለው እነሆ እኔ አረጀው የሚሞትበት ቀን አላውቅም አሁንም ማደኛህን ፍላጻህን አፎትን ቀስትን ውሰድ ወደ ምድረ በዳውጣ አደንም አድንልኝ ሳል ሞት ነፍሴ እንድትባርክ የጣፈጠ መብል እንደሞድ አዘጋይ ተበላ ዘንድ አምጣልኝ ብሎ ለኢሳው ይነግራው ኢሳው ታላቁ ልጅ ነው በጣም አባቱ ይወደ የነበረ እንደሆነ መጻፍ ቅዱስ ይነግረናል ኢሳቅ ሸምግሎ መሞቻው ጊዜ እንደቀረበ ሲያቀኑን ባቅም እንደሚሞት አውቆ ስለነበረ በመሞቻው ጊዜ ልጁን ኢሳውን ባርኮ ለመሞት ፈልጎ እንዲያዘጋጅለት ምግብ እንዲያቀርብለት ለልጁ ይነግራል በጣም የሚገርማችሁ ኢሳው አዳኝ ነው አዳኝ ስለሆነ ጥሩ አደን አድኖ አምጥቶ የጣፈጠ መብል እንዲያዘጋጅለት አባቱ ነበር የነገረው ይሄንን አባቱ ሲናገር ለልጁ እናቱ ደግሞ የኢሳውና ሰምታ ነበር ርብቃ በጣም ተወደው የነበረ ደግሞ ርብቃ ኢሳውን ሳይሆን ያቆብን ነበር ስለዚህ አባት ከመሞቱ በፊት ኢሳው ሊባርከው ነው ስለዚህ የጣፈጠ መብል እኔ ያዘጋጅልሃለሁ እዚ ጠቦት አለ አርደ ለአባት አቅርብና በረከት ውሰድ አባት ሳይባርክ እንዳይሞት ብላ ተመክረው አለች ይሄን ምክር በሰማ ጊዜ በጣም የሚጣፍጥ መብል አዘጋጅለት አዘጋጀችለት እናቱ ከዛን ያዕቆብ 
አንድ ነገር አሰበ ኦኬ አባተ ዲቪድ በረከት ለመውሰድ ሲሄድ ምን መሆን እንዳለብኝ ብሎ ካሰበ በኋላ የበግ ጠጉር ኤሳው ጠጉራም ስለነበረ የበግ ጠጉር ለብሶ ምግቡን ይዞ አባተ ይሄው የጣፈጠ መብል አምጥቼልሃለሁ በረከትን እንድትባርከኝ ጀ መጥቻለሁ እንዴት እግዚአብሔር ነገርን አፈጠነል ሲል እግዚአብሔር ወደነ ይስላ ቀረበው መንገደን ስላ ቀነ ይሄው ቀንቶልኛል ብሎ አባቱ ጋር የጣፈጠ መብል ይዞ መጣና እስቲ ተጋበል ማን እንደሆነ ነው ይስለው ሲነካው ሰውነቱ ይሄ ሰው ነው ድምጹ ግን ያቆብ ነው በጣም የሚገርም ነው አባቱ ይሳቅ አይኑ ማየት ፈዞ ስለነበረ በጣም የሚጣፍጥ መብር በላ ተዛን ባረከው ባርኩቱን ከፈጸመ በኋላ ያቆብ ከቤት ወጣ በረከት ተቀበለ አጭበር ብሮ ተቀበለ ከዚያ በኋላ ያቆብ በረከቱን ተቀብሎ ከወጣ በኋላ ኤሳው አደኑን ጨርሶ ካባቱ ዘንድ በረከት ለበቀበል ሲመጣ እንዴ ቀድም እኮ ባርክ ያለው ሲሉ ወንድሙ እንዳታለለው ደረሰበት አወቀ በረከት አንዲ ብቻ ነጥ እስቲ ባርከኝ አለው ኤሳውንም አባቱ ባረከው እነሆ መኖሪያ ከመድርስብ ከላይ ከሚገኝ ከሰማይ ጠል ይሆነ በሳይፍም ትኖር አለ ለወንድምት ይገዛለ ነገር ግን በተቃወም ከጊዜ ቀንበሩን ካንገት ተሰብራለ ለወንድም መገዛት ግዴት አሆነ ነገር ግን ከተቃወም ቀንበሩ ምን ዛረጋል ተሰብራለ አንተ ሚያልፍል ስትቃወም ነው ስትሰበር ነው አርፈ ተቀምጠ ሳይሙ ትኖሮ እየተዋጋህ ነው ባህሪም አዳን ስለሆነ ያደንቅ እየሰበርክ ነው ምትኖሮ በዛ በኋላ ኢሳው ቂም ያዘበት አባቴ መሞቻው ደርሷል የመጣ ጊዜ ግን ወንድሜ ያቆብን እገድለዋል ብሎ እንዳሰበ እግዚአብሔር ቃል ይነገራል እኔ ልክ ይሰማ አንድ ነገር ነው ያረገው ርብቃም ወንድሙ እንደሚገድላ ስላወቀች ልጅ ከመትሞት ወደ ወንድሜ ጋር ሄድ ብላ ወደ ላባ ዘንድ እንደላከችው መጻፍ ቅዱስ ይነገራና ከዛን ጥቂት ጊዜ ተቀመጠ በላባ ዘንድ የኖረሳለ ላባ አንድ ነገር አለገው እኔ ጋር እየሰራህ ነው ደሞ ዝምን ይሁን ምንዳህ ምን ይሁን ሲለው ልጁን ወዷት ስለነበረ ሷን ለማግባት ሰባት አመት ደሞ ዛረገ ሰባት አመት በተፈጸመ ጊዜ ማታ ሰርገ ተሰረገ በኋላ ቤቱ ገባ ያቆብ ላባም ይዟት መጣ አገኘ ውሎ ሲተኛ ሊያ ነበረች አይነ ልም ነበረች ይላል ሊያ እሱ ይወዳት የነበረው ራሄል ነው እሱ ግን ይዞ ይመጣው ላባ ሊያ ነው ለካል አታላይ ማታላ ያለ እዚ ወንድሙን አታሎ ቢሄድም እዛ አጎቱ ግን አታለለው እሱ ነው እኛ ሀገር አለው በባህላችን ታላቅ ያለ ታናሽ አታገባ ስለዚህ አሁን ሊያን ሰጠው ነክቶ ሲያት እሱ አይደለችም በጣም ተብሳይቶ ነበር ለራሄል እንደገና ሰባት አመት መገዛት ነበርበት ይሄ ሁሉ ታሪክ ከተፈጸመ በኋላ እግዚአብሔር ወደ ነገረው ወደ አለው ቦታ ለመሄድ እንደተነሳ ዘፍጥረት ምራፍ 32 ለ ቅድም ያነብብኳችሁ ስፍራ ላይ ደርሳለን ማለት ነው መንገዱ ነው የእግዚአብሔር መልአክ ተገናኙ ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው ያዕቆብም ባያቸው ጊዜ አወቃቸው እነዚህ የእግዚአብሔር መልአክ ናቸው ስፍራውንም ማህናየም ብሎ ጠራ የእግዚአብሔር መልአክን ስለአየ በዚያ ስፍራ ማህናየም ብሎ እንደጠራው ይሄ ቦታ ይናገረ ስለዚህ ኤሳው አደገኛ ነው ኤሳው አዳኝ ነው ወንድሞቼና እህቶቼ አውሬ የገደለ ነው አውሬ የሚገል ሰው መግደል አቅተው ወንድሙን ስለፈራ መጀመሪያ ባሪያዎች ላከ እጅ መንሻ ላከ ለምን ቀጥታ እንደመጣ ልጆቼና እኔ እንዳይገለኝ ብሎ ነው ቀድሞ ይላከው ከጅ መንሻ ጋር ነገር ግን ከባሪያዎቹ የሰማው በጣም አስደንጋጭ ነገር ነበር መልክተኞቹ ወደ እርሱ ላከ እየመጣ ነው ወንድም ሊቀበለው ሲል ከባሪያዎቹ የሰማው አንድ ድምጽ ነው እየመጣ ነው ሲባል ወንድሙ አዳኝ ስለሆነ አውሬ ገዳይ ስለሆነ በጣም ፈራ ያቆብ በጣም አዘነ ፍራት ውስጡ ገባ ከዛ በኋላ ከባሪያዎቹ የሰማው አለ ከእግዚአብሔር ደግሞ ይሰማው አለ ብዙ ጊዜ በህይወታችን ላይ እግዚአብሔር የነገረን የውነት ቃል ከመፈጸሙ ፍት ብዙ የሚፈታተኑን መንገድ ላይ ሊያስቀሩን የሚችሉ ብዙ ነገሮች አሉ። እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ የምንደርስበትን እንጂ መሃል ላይ የሚገጥመንን ነገር ስለማይነግረን የያቆብም ህይወት እንደዛ ነው የተፈተነው። 
እግዚአብሔር የነገሩ አለ ዘርህን አበዛሎ ብሏል እንደማይቆጠን እንደምድር አሻው አደርጋሎ ብሏል ግን ወንድሙን እየፈራ ነው ያለው ከብዙ ፈተናዎች በኋላ ባሪያዎችን ከላቀዋል ሲመጡ ወንድም እየመጣ ነው ሊቀበል ሲሉ ደነገጠ ከባሪያዎቹ የሰማው ነገር አስፈራው አስደነገጠው ስለዚህ ቤተሰቦቹን ሁለት ቦታ እንደከፈለ መጻፍ ቅዱስ እዚ ስፍራ ላይ ነገረና ከፍርሃቱ የተነሳ ወንድም የመጣው እንኳን ቢገርላቸው ባሪያዎችና ከብቶችን ይግለል ከዛ በኋላ የሚመጣው ነገር ሐላፊነት እኔ ወስዳለሁም ብሎ ለማሰብ የሚከብድበት አጣብቂኝ üst በገባበት ሁኔታ ሳለ አንድ ቃል ተዛለው ወንድሜን ፈራው አለው ነፍስ የተጨንቃለት ፈርች አለው ወንድሜም ደሙ አውሪ አዳይ ነው ሰው ወግደ ላይ አቅተው እግዚአብሔር አንተ ግን አንድ ነገር ብለህኛል እንዲ ብለህኛል ያባቴ አብርሃም ይሳቅ አምላክ ነ በጎነቱን አደርግልሃለሁ ብለህኛል እኔ ሰውጣ በትር ብቻ ይዘነው ይጣውት አሁን ግን የሁለት ክፍል ሰራዊት ሆኛለሁ ይሄም ይሆነው ካንተ የተነሳ ነው አ በጎነቱን አደርግልሃለሁ ብለህኛል መልካ ማደርግልሃለሁ ዘርህም ከብዛቱ የተነሳ እንደማይቆጥ እንደ ባህር አሻዋ አደርጋለሁ ብለ ነበር አሁን በቃልህ ነው ምን ዝግዚያብር ሆይ ወንድሜ ያስፈራይ ነው አንተ የነገርከኝ ቃል አለ ወደ ነገርከኝ ይሄድኩ ነው እየገሰገስኩ ነው ወንድሜ እየመጣ ነው ፍርሃት በላይ ላይ እየነገሰ ነው አንተ ግን ነገርከኛ አንተ ግር ብለኛ ወንድሞቼና አህቶቼ ይሄንን መልክ የምትከታተሉ የእግዚአብሔር ቤት ሆ ጌታ ምን ብሏችኋል ምን ብሏችኋል ምን ተናግሯችኋል አደረሳችኋል ብሎ ከሆነ እግዚአብሔር ያደረሳችኋል አገባችኋል ያለበት ቦታ ሁሉ ያገባችኋል ምንድ ነው የሚያስፈራችሁ በዘመን መጨረሻ እግዚአብሔር የነገራችሁ የትንቢቱ ቃል ከመፈጸሙ ፊት በህይወታችሁ ላይ ብዙ ጣውረዶች መጥተው ሊሆን ይችላል ፈተናዎች መጥተው ሊሆን ይችላል ህመሞች መጥተው ሊሆን ይችላል ግዴላችሁ ወደ ተናገራችሁ የሚያደርስ አምላክ እግዚአብሔር እሱ የታመነ ነው ጌታ ምን ብሏችኋል በጣም ይሞዱ እግዚአብሔር ሰው ወንድሜ ዘማሪ መስፍን እንደዚህ ብሎ ዘምሯል ተናክሮ ማድረግ እሱ ብቻ ያውቃል አብቀው ወንድሜ ጌታ ምን ብሎ ያለው ይፈጸማል ሌል ሻዳይ ነው ያለው ይፈጸማል ያለው ይፈጸማል ለሱ ምን ይሳራ ተስፋን ይሰጠ የታመነ ነው የታመነ ነው የታመነ ነው እንደ ተናገረው እንዲዋረገው ዲዋረገው ዲዋረገው እንደ ተናገረ ወንዲዋረገው እንዲዋረገው እንደ ተናገረ ወንዲዋረገው እንዲዋረገው ተናግሮ ማድረግ የሚችል ጌታ ብቻ ነው ወንድሜ እህቴ አትፍይ አሁን በዘመን መጨረሻ ብዙ ነገር የሆኑ ባሉበት ሁኔታ ብንሆን የተናገሩን የሚፈጽም ጌታ ካንቺ ጋር ነው ካንተ ጋር ነው ምንም ከሰማው ፍርሃት የተነሳ ሰዎችን ሁለት ቦታ ቢከፍልም ከጭንቀት የተነሳ የጸለዩን ጸሎት እግዚአብሔር ሰማው አስተዋወሰው እንዲ ብለህኛል ዘርህ እንደማይቆጠ እንደምድር አሸዋ ይሆናል ብለህኛል ከቃለ የተነሳ ይዘሃለው ጌታ ምን ብሏችኋል ወንድሞቼና አህቶቼ አዲስ ኪዳን አንድ ስፍራ አነብላችኋለሁ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 22 ወዲያው ህዝቡን ሊያሰናብት ሳለ ደቀ መዛሙርቱ በተንኮ ገብተው ወደ ማዶ እንዲቀዱት ግዳላቸው ወደ ማዶ እንዲቀዱት ግዳላቸው ህዝቡን ማሰናብቶ ይጸልይ ዘንድ ብቻው ወደ ተራራ ወጣ በመሸም ጊዜ ብቻው በዚያ ነበረ ታንኳይቱ አሁን በባህር መካከል ሳለች ነፋስ ከወደፊት ነበርና በማአበል ተጨነቀ ነበር ከለሊቱ ማራተኛው ክፍል ኢየሱስ በባህር ላይ እየሄደ ወደ እነርሱ መጣ ደቀ መዘሙርቱም በባህር ላይ ሲሄድ ባዩት ጊዜ ምታት ነው ብለው ታወቁ በፍርሃትም ጮሁ ወዲያው ኢየሱስ ተናገራቸው አይዟቹ እኔ ነኛ ትፍሩ አላቸው ጴጥሮስ መልሶ ጌታ ሆይ አንተ ከሁን በውሃ ላይ ወደ አንተ እንድመጣ እዝዘኛለሁ እርሱም ነሐ አለው ጴጥሮስም ከታንኳይት ወርዶ ወደ ኢየሱስ ሊደርስ በውሃው ላይ ሄደ ነገር ግን የነፋሱን ኃይል አይቶ ፈራ 
ሊሰጡን በመጀመረ ጊዜ ጌታ ሆይ አድናይን ብሎ ጮሀ ወዲያውም ኢየሱስ ጁን ዘርግቶ ያዘውና አንተ እምነት ይጎድለ ስለምን ተጠራጥርካለው ወደ ታንኳይቱም በወጡ ጊዜ ንፋሱን ተወ በታንኳይቱም የነበሩ በውነ ትግዚአብሔር ልጅ ነህ ብለው ሰገዱለ እዚህ ጋር ማንድ በጣም የሚገርም ታሪክና ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ሰዎችን አምስት ሺህ ወጪ ያልን ከመገበ በኋላ ደቀ መዘሙርቱን ወደ ማዶ እንዲሄዱ ነገራቸው በዚህ ቦታ ላይ እንደምናየው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዘሙርቱን ሐዋርያቱን ወደ ማዶ እንዲሻገሩ ግድ እንዳላቸው እግዚአብሔር ቃል ይናገራ የማቴዎስ ጻፊ ሲናገር አምስት ሺህ ሰው ከመገቡ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቡን ካሰናበቱ በኋላ ወደ ተራራ ሊጸልይ እንደ ሄዳ ይናገራል ብቻውን ለተራራው ወጣ በመሸም ጊዜ ብቻውን በዚያ ነበር ይላ ታንኳይቱ ግን ወደ ማዶ እንዲሄዱ ስለታዘዙ አብረው ይሄዱ ነበር መሃል ላይ ግን አደገኛ ነገር ተነሳ ከባድ ማአበል ተነሳ መጀመሪያ ላይ ያለበት ማአበሉ የተነሳው መጨረሻም ላይ ያለበት ሊደርሱ አከባቢ ያለበት መሃል ላይ ነው የተነሳው ከባድ ማአበል ነው የተነሳው ያውቁታል ባሉን ብዙዎቹ እዛ አሳ ያጠመዱ ያደጉበት ቦታ ቢሆንም ካቅማቸው በላይ ሆነ ነገር ነው የገጠማቸው ከለሊቱ አራተኛው ክፍል ነው አይን እንኳን ሊወጉት በማይችል የጨለማ ብርታት ውስጥ ነው ያሉት ፍርሃት ነግሷል ወዴት እንደሚሄዱ ያቁ ማአበሉ አይሎባቸዋል አደገኛ ነገር ውስጥ ነው ያሉት አሁን እንዳለንበት እንደ ምድራችን ሁኔታ በመጨረሻው ዘመን እየተፈጸሙ ያሉ ሁኔታዎች ይሄንን ነው የሚመስሉት እግዚአብሔር ተናግሮን ወደ ማዶ እንድ ወደ አዲስቷ ኢየሩሳሌም ለመሄድ በመናደርገው የህይወት ጉዞ ላይ ብዙ አጣብቂኞች አሉ ብዙ ውጣውረዶች አሉ ብዙ እንቅፋቶች አሉ በዚህ ሁሉ መካከል ግን ጌታ ምን ብሏቸዋል ጌታ ያለውን የሚፈጽም የታመና አምላክ ነው ወንድሞቼ እና አህቶቼ እዚ ቦታ ላይ ሐዋርያት በጣም ፈርተው ነበር ደንግጠው ነበር ከባድ ስለነበረ ታውከው ነበር ከፍተኛ ፍርሃት ነው የገጠማቸው ጮሁ ይላል ከጭንቀታቸው የተነሳ ከፍርሃታቸው የተነሳ ሁሉ ባንድም ጾሁ ወዲያው ኢየሱስ ተናገራቸው አይዟቸው እኔ ነኝ አትፈዋላቸው ሃሌሉያ ወንድሞቼ እና አህቶቼ በሚያስፈራራቹ ነገር ላይ ጌታ መጥቷቹ አይዟቹ ላቹዋል በሚያስፈራራቹ ባስጨነቃቹ ነገር ላይ ግራ ባጋባቹ ነገር ላይ ጌታ መጥቶ አይዟቹ ላቹዋል በቃ ይላቹዋል ብዙ የሚያስጨንቀን ነገር አለ ምድራችንን ያስጨንቀ ያለ ብዙ ነገር አለ የኢኮኖሚ ጉዳይ አለ የጤና ጉዳይ አለ ያከባቢ ሁኔታ አለ በዚህ ሁሉ መጋከብ ጌታ ግን ጣልቃ ይገባ ለምድራችን አራተኛው ክፍል ይመስለኛል ደቀ መዘሙርቱ በአራተኛው ክፍል ላይ በለሊቱ እንደተጨነቁ የምድራችንን የመገላጋ የማረፊያ ጊዜ እንደመጣ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄ አራተኛው ክፍል ይመስለኛል ሊነጋስ ያቅላላ በጣም እንደሚጨልም እናው ቃል ሊነጋ ሲል ይጨልማል ከፍተኛ ጭለማ ነው የሚኖረው እየሆነ ያለው ምህ ነው በቅርቡ ንጋት ይሆናል ለምድራችን በቅርቡ ተስፋ አለ ለምድራችን እግዚአብሔር ወደ ነገረን ነገር የምንደርስበት ጊዜ እንደሚመጣ አመናለሁ ተስፋ ዝቅረጥ ወንድሞቼ እና አህቶቼ ስለዚህ ጴጥሮስ አንድ ነገር አለው አትፍሩ ነኝ ነኝ ሲል ጴጥሮስ መልሶ ጌታው አንተ ከሆንክ ወደ አንተ እንደምጣ ዘዘኛለሁ እርሱምና አለው ሃሌሉያ ጴጥሮስም ከተንኮይቱ ወርዶ ወደ ኢየሱስ ሊደርስ በውሃው ላይ ሄደ ይላል እስከ አሁን የሚያቁት በውሃ ላይ ሚራመድን ኢየሱስን አያውቁም በውሃ ላይ ሚራመድ ያውዌ ናቅም ሙሴ ሲናገር በደመና ላይ እንደሚራመድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንንም የለም አለ በደመና ላይ እንደሚራመድ ነው የሚያቁት እግዚአብሔር በውሃ ላይ ሲራመድ አይቶ አያውቁም የዛን ቀን ግን ምታሃት መሰላቸው ከፍራት የተነሳ ግራ ስለገባቸው የሚያወሩት ነገር ቢያጡም አንተ ከሁን ከዘዘኛለሁ ና ሲለው በጣም የሚገርማቹ ጴጥሮስ ሄደ ነገር ግን የንፋሱን አይለጡ ፈራ ይላል ንፋሱን ሲያይ ኮሃላ ያቀርቡትን ሲያይ ፍርሃት ያዘው በጣም ይገርማቹ አው በኋላ ይመራ መድልም ድግን ያገኘው ጴጥሮስ ነው አብሮት የነበሩ ጓደኞቹ ከታንኳ አማልወረዱ እሱ ግን ተራምዶም ቢሆን ሄዷ ሁለት ርምጃ ምን ሶስት ምርምጃ ቢሆን ና ባለው ጌታ ታምሮ ሄዷል ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ራእይ ሰጥቷቹ እግዚአብሔር ተናግሯቹ ወደ ነገራቹ ለመሄድ ስትራመዱ መንገድ ላይ አስቸጋሪ ነገር ገጥማችሁ ሆነ ግዴ ይላችሁ እግዚአብሔር ያደረሳችኋል ፈርተው ከተከጠቀመጡ ደፍራችሁ ሄዳችሁ እናንተ ትሻላላችሁ ለምድራችን መፍቴ ያለው እናንተ ጋር ነው አሁን የተሐድሶ ዘመን ሲመጣ የምትታሰቡ እናንተ ጀማሪዎች ናችሁ 
ሌሎቹ ወደ ኋላ ቀርቷል ብዙን ጊዜ ባለራዮችን ወደ ኋላ የሚያስቀር የቀድሞ ዑነትና ቀድሞ የነበረ አስተሳሰባችን ነው ቀድሞ የነበሩ ጓደኞቻችን ናቸው ጴጥሮስም ትቷቸው እንደ ሄደሳያቸው መስመር ጀመረ ወንድሞቼና እህቶቼ ባህል ካሰረው እንደውም ይባል አባባላል ሰይጣን ያሰረው ይሻላል ባህል ያሰረውን በምንም ልታውጣው አትችልም በሰይጣን የታሰረው ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሙጣ አብጥሎ ታዞ ይወጣ ላጋንንት የድሩ አስተሳሰብ አሮጌ አስተሳሰብ ተጭኖን ወደፊት እንዳን ሄድ ያደረገን ይችላል እሱን እንቢ ብለን እንሄድ አራተኛው ክፍል ነው ለምድራችን ብርሃን እየመጣ ነው ሊነጋ ነው በዚህ መካከል ጴጥሮስ እንደሄደ መስጠም ጀመረ ጌታ ሆይ አድነኝ ብሎ ጮህ ወዲያው ኢየሱስ ክርስቶስ እጁን ዘርግቶ አወጣ ብዙዎቻችን የምናገረው እስከዚህ ድረስ ነው በጣም የሚገርማቹ ኤክስፒሪያንስ አግኝቷል በኋላ ላይ መራመድ መስመር ብቻ አይደለም ወደ ታንኳይቱም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር የተራመዱን የመጡት ሰይድም ተራምዷል ሲመለስም ተራምዷል ተስፋ አለ እግዚአብሔር ቤት ሰዎች ባለራዮች እግዚአብሔር ነገራችሁ ተስፋ ያለ መhall ያደገኛ ማበልገጥማችሁ ቢሆን ግዴላችሁ እንደተናገረው የተስፋ ቃሉን የሚፈጽም ጌታ ወደ ማዶ ያደርሳችኋል እሱ ወደ ነገራችሁ ቦታ ያደርሳችኋል መንገድ ላይ ያጥቀሩ እኔ እርግጠኛ ነኝ ጌታ የማንንም ባለድ አይደለም የማንንም እንባ ባለድ አይደለም እኔን እዚህ ያደረሰ ጌታ እናንተን ያደርሳችኋል ወደ ነገራችሁ ቦታ ያደርሳችኋል ደቀ መዛሙርቱ ወዲያው ንፋሱ ጸጣለ በታንኳይቱም የነበሩ በእውነት እግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ሰገዱ ከዚያ በኋላ ወደ ማዶ እንደተሻገሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግራና ወንድሞቼና እህቶቼ ጌታ ምን ብሏቸዋል ጌታ ምን ብሏቸዋል አንድ ጊዜ ሐዋርያት ጳውሎስ እንደዚህ አለ ሐዋርያት 10 ምዕራፍ 27 ላይ በቄሳር ፊት መቆም ይገባኛል ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደሚናገር አንድ ታሪክ እንዳለ ብዙዎቻችን እናውቃለን ጳውሎስ ለሁሉ ወንጌል ሰብቋል ለነገስታት ብቻ ነው አልሰበከው ለቄሳር እንዳልሰበከ ስለሚያቅ በመጨረሻው የሞቱ ዘመንም ቢሆን እንኳን ለቄሳር መናገር አለብኝ ብሎ በቄሳር ፊት ይግባኝ ብሎ እንደጠየቀ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ይግባኝ የጠየቀው እንዲፈረድለት ሳይሆን ወንጌል እንዲናገር እድል እንደሚሰጠው ስላመነ ነው ከሱ ጋር ብዙ ሰዎች እንደነበሩ በጻፍ ቅዱስ ይናገራል ስለዚህ ቄሳር ፊት ለመቆም በሚሄድበት ጉዞ ላይ አደገኛ ማበል ተነሳ መርከቢቱ ተሰባበረች ብዙ ነገር ሆነ የዚህ ያዋሪያ ስራ ጻፊ ሉቃስም አብሮ ነበር ከነሱ ሰዎች ጋር ነገር ግን አንድ ነገር አለ ቁጥር 23 ላይ ፈጥኝላም ብላቹ ሐዋርያ ስራ ብራፋ ሰበ ቁጥር 23 የርሱ የሞሆን ደግሞ የማመልከው የእግዚአብሔር መልአክ በዚህ ለሊት ባጠገብ የቆመው ነበርና እርሱ ጳውሎስ ያትፍራ በቄሳር ፊት ልትቆም ይገባሃል ነው እግዚአብሔር ካንተ ጋር የሚሄዱትን ሁሉ ሰጥቷል አለኝ ስለዚህ እናንተ ሰዎች ወይ አይዟችሁ እንደተናገረኝ እንዲሁን እንዲሁን እግዚአብሔርን አምናለሁ እንደተናገረኝ እንዲሁን እንዲሁን እግዚአብሔርን አምናለሁ እግዚአብሔር ተናግሮ አይዋሽ እግዚአብሔር ተናግሮ የማይፈጸም የተስፋ ቃል አይደለም ስለዚህ እናንተ ሰዎች አትፍሩ ኢየሱስ የሞሆነ የማመልከው እንዲብሎኛል በዚህ በነው ሰዓት በቀውጢ ሰዓት ጌታ ተናግሮኛል ምንም አትሆኑ እንደ ተናግረኝ እንዲሆን እግዚአብሔርን አምናለሁ የሚታመን አምላክ አለ መንገለጭ ቶን የማይ በስብር ባሪ ቢሆን የሚያደርሰን ጌታ አለ ለምድር የተስፋ አለ ለኢትዮጵያ ተስፋ አለ በስብር ባሪ ቢሆን በሰላም እግዚአብሔር ወደ ነገረም ያደርሰና ወደ ብልጽግና ያደርሰና ወደ ከፍታ ያደርሰና እግዚአብሔር የሰላም ማማ ምድራችንን ያደርጋታል የተናገረውን የሚፈጽም ጌታ የታመነ ነው ምናልባት በብዙ ህመም የምትሰቃዩ ካላችሁ በበሽታ እየተማማችሁ አላችሁ ካላችሁ እግዚአብሔር የተስፋውን ቃል ቢፈጽም የታመነ አምላክ ነው ጌታ ምን ብሏችኋል የተናገረውን የሚፈጽም የታመነ አምላክ አለ ያዕቆብን መንገድ ላይ አልተው ጌታ የተናገረው እንደፈጸመ ደቀ መዛሙርቱን መhall ላይ አልተው ጌታ ከማበል እንዳሻገራቸው ወደ ማዶ እንዳደረሳቸው ጳውሎስም በቄሳር ፊት ቆማለ ብሎ የነገረው ጌታ ምንም መርከብ ተሰባበር በስብር ባሪ ቢሆን እንደደረሱ እናንተም ጌታ የነገራችሁን ነገር ሊፈጽም የታመነ አምላክ ነው መhall ላይ ያለውን ማበላትዩ መhall ላይ ያለውን ጭንቀታትዩ መhall ላይ ያለውን ጨለማትዩ ወደፊት ብርሃን አለ ባለራዮች እግዚአብሔር ለምድራችን ተስፋ ገብቷል የታደሶ ዘመን እየመጣ ነው ለዚህ ታደሶ ዘመን ራሳችንን አዘጋጅ አምላካችን እግዚአብሔር ወይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና መስግነሃል አንተ የታመንካ አምላክ ነህ 
ይሄንን ቃል በሰሙ ሁሉ ላይ ጸጋ አንድታ በዛላቸው ጸልያሉ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ያቆብ እንደተናገረ እዚ ጸልዲ ለባሪያ ከተናገርከው አንድም ነገር እንዳልቀረ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር ወንድሙን ፈርቶ ብቻውን በነበረ ሰዓት እንደተናገርከው ይፈጸምክለት እንደተናገርከው ያድረክለት ጌታ ደቀ መዘሙርቱን መሃል ላይ ማህበል በተነሳ ጊዜ ወጀብ በተነሳ ጊዜ በለሊቱ በአራተኛው ክፍል ያልተውካቸው ጌታ አውሎስንም በቄሳር ፊት እንድቆም እንድትቆ እንድቆም ይረዳው ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወንድሞቼና አህቶቼ በተለያየ ጭንቅ ውስጥ ያሉት ሁሉ ዛሬ የሚታሰቡበት ጊዜ እንዲሆን በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ ምድራችን ኢትዮጵያ የምትታሰብበት ጊዜ እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ የሰማ አምላክ እግዚአብሔር በዚህ ወረርሽን በሆነ በኮቪድ 19 በሽታ የታመሙ ሰዎች በቫይረስ የተጠቁ ሰዎች እጅን በላቸው ላይ እንድትዘረጋ ፈውስን እንድትሰጣቸው በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ አምላክ እግዚአብሔር ለምድራችን ወደ ተናገርከው የከፍታና የብልጽግና ጊዜ እግዚአብሔር እያንዳንዱ ሰው እንድታدرس አምሮአቸው እንድትጠብቅ መንፈሳቸው እንድትጠብቅ ጤንነታቸው እንድትጠብቅ ይሄንን ቃል የሰሙ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ እንዲባረኩ ጤንነታቸው እንዲባረክ ሰላማቸው ጤንነታቸው መንፈሳቸው የተጠበቀ እንዲሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸልያለሁ የሰማ አምላክ እግዚአብሔር ምድራችን ላይ አይኑን የጣለ የክፉ ሐሳብ በኢየሱስ ክርስቶስም የፈረሰ ይሁን እጅ በመድራችን ላይ ትገለጥ ሰላም ለምድራችን ጤንነት ለምድራችን ብልጥግና ለምድራችን የሰማ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ምድራችን እንደገና ስለምታስብ ወደ ተናገርከው ከፍታ ስለምታدرسን እናም ሰግነሃለም ይክብር አምላክ አንተ ተባረክ እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ ሰላም ይብዛላችሁ ጌታ እንደተናገረው ቃሉን ይፈጽማል ተባርኩ